திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் அருகே கூத்தூர் ஊராட்சியில் உள்ள குடி தெருவில் இரண்டு வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து பதினைந்து பவுண்ட் நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள் திருடப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து கொள்ளிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சமயபுரம் அருகே கூத்தூர் ஊராட்சியில் உள்ள குடி தெருவில் வசிப்பவர் லாரி ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணன் இவருக்கு கண்ணன் கார்த்தி என்ற இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர் நேற்றிரவு கொள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் கண்ணன் இரவு பணிக்கு சென்று விட்டார் பாலகிருஷ்ணன் சரக்கு ஏற்றி கொண்டு பெங்களூர் சென்று விட்டு இன்று காலை தான் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் இந்நிலையில் வீட்டில் தனியாக இருப்பதால் கண்ணன் மனைவி பக்கத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டில் தூங்க சென்று விட்டார் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்ட திருடர்கள் கண்ணன் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பதினைந்து பவுன் நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களை திருடிச் சென்றனர் அதே பக்கத்து வீட்டையும் உடைத்துள்ளனர் அங்கு ஒன்றும் இல்லாததால் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டனர் காலையில் வீட்டிற்கு வந்த பாலகிருஷ்ணன் வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் இது குறித்து தகவல் அறிந்த கொள்ளிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திருச்சியில் இருந்து செந்தில்குமார் தமிழகம் முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான கருணாநிதி மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் புதுக்கோட்டை வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் சார்பில் அதன் தலைவர் சின்ராசு தலைமையில் இரங்கல் கூட்டம் நடைபெற்றது இரண்டு நிமிடம் மௌன அஞ்சலியை அவர்கள் செலுத்தினர் ஒருநாள் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பும் செய்தனர் இந்த இரங்கல் கூட்டத்திற்கு அனைத்து கட்சி வழக்கறிஞர்களும் கலந்து கொண்டு அவரது உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக புதுக்கோட்டையில் இருந்து ரமேஷ் அனுமதியின்றி திடீரென வைக்கப்பட்ட திமுக தலைவர் கருணாநிதி அவர்களின் சிலையை காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் அகற்றி சிலை வைத்தவரிடமே கொடுத்து அனுப்பினர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மாவட்ட பிரதிநிதியாக உள்ளார் இவர் திடீரென குடியாத்தம் நகரில் விநாயகபுரம் என்ற இடத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு திமுக கொடிக்கம்பு அருகில் சிமெண்டால் ஆன மார்பளவு சிலையை எந்த அனுமதியும் பெறாமல் சிலையை வைத்து அவரே திறந்துவிட்டார் தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் மற்றும் வட்டாட்சியர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர் அது நெடுஞ்சாலை பகுதி என்பதாலும் அரசிடம் முறைப்படி எந்த அனுமதியும் பெறவில்லை என்பதால் காவல்துறை டிஎஸ்பி மற்றும் காவல் ஆய்வாளர் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அனுமதி இல்லாமல் வைக்கப்பட்ட சிலையை ஒரு மணி நேரத்தில் அப்புறப்படுத்தினார்கள் பின்னர் சிலை வைத்த கிருஷ்ணமூர்த்தியை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முறைப்படி அனுமதி பெற்ற பின்புதான் சிலையை வைக்க வேண்டும் என்று கூறி அந்த சிலையை அவரிடமே ஒப்படைத்து விட்டனர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக குடியாத்தத்தில் இருந்து உமாசங்கர் ஜமைக்கா நாட்டில் நடந்த அலங்கார போட்டியில் இந்திய அளவில் போட்டியிட்ட கோவையை சேர்ந்த திருமதி ரித்திஷா ஐக்கிய நாடுகளின் தூதுவராகவும் ஐக்கிய நாடுகள் தெற்காசியா விருதுகளை வென்றிருக்கிறார் கோவை சாய்பாபா காலனி ஆரம்பி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் திருமதி தேவிகா ரமேஷ் அவர்கள் மகள் ரித்திஷா நிவேதா உள் அலங்கார வடிவமைப்பாளராக இருக்கும் இவருக்கு திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளன உலக நாடுகளில் இருந்து இருநூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அழகிகள் கலந்து கொண்ட ஜமைக்கா நாட்டில் உள்ள கிங்ஸ்டன் நகரில் ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நடைபெற்ற போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா கொரியா தாய்லாந்து பெலாரஸ் போன்ற நாடுகளில் இருந்தும் அழகிகள் கலந்து கொண்டனர் இறுதியாக அவர் ஐநா அம்பாசிடர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் தெற்காசிய விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் and i'm a wife of uh, pradeep pracharam he's in uh, garment exports and amma uh, vandu devika ramesh she is from rmp campus as well so basically i'm a interior designer by profession uh, interior designer designing vandu was my uh, hobby and vandu profession aarambichitan so once i started uh, doing my uh, interior designing i realized that vandu every women has uh, some potential within them some interest which they can t- change into their uh, business and earn money out of it and the feeling of being independent every women all women should uh, realize the feeling of being independent and stronger so that was the only, that was my only focus news one tv seidigalukaga kovayil irundu ramesh 
முத்தமிழ் அறிஞரும் திமுக தலைவரும் தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சருமான கலைஞர் மு கருணாநிதியின் மறைவையொட்டி நாடு முழுவதும் தேசிய கொடி மற்றும் கட்சி கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிட்டும் ஏழு நாள் துக்கமும் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் ஆங்காங்கே பொதுமக்கள் ஒன்று கூடி கலைஞர் மு கருணாநிதியின் திருவுருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினர் குறிப்பாக பெரம்பலூர் மாவட்டம் ஆலம்பாடி சமத்துவபுரத்தில் பெண்கள் ஒன்று கூடி கலைஞரின் திருவுருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்தும் மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தி பின் தங்களின் உறவினர் இறந்ததைப் போல கூடி கட்டி அணைத்து அழுது ஒப்பாரி வைத்து தங்களின் துக்கத்தை வெளிப்படுத்தினர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக பெரம்பலூரில் இருந்து வசந்த்குமார் திருப்பத்தூரில் கலைஞருக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் இந்தியாவின் மிக மூத்த அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவரும் தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான கலைஞர் கருணாநிதியின் மறைவை ஒட்டி திருப்பத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளின் கடைகள் முழுவதும் அடைக்கப்பட்டன நேற்று முழுவதும் பேருந்துகள் இயங்காத நிலையில் திருப்பத்தூர் நகரமே வெறிச்சோடி கிடந்தன இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது ஆங்காங்கே திமுக நிர்வாகிகள் பிளக்ஸ் மற்றும் போஸ்டர்கள் அடித்தும் அமைதியான முறையில் அமர்ந்து கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தி வந்தனர் கட்சி கொடிகள் அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டன திருப்பத்தூரில் பேருந்து நிலையம் அருகே திமுகவினர் மட்டுமின்றி தோழமை கட்சிகளான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தேமுதிக மதிமுக கம்யூனிஸ்ட் போன்ற பல கட்சிகளும் ஏராளமான பெண்களும் பொதுமக்களும் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் திருப்பத்தூர் பகுதியில் ஏராளமான போலீசார் ஆங்காங்கே பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திருப்பத்தூரில் இருந்து ரவி குடியாத்தத்தில் ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல் அவர்களை மாற்றக்கூடாது என பெண்கள் காளியம்மன் கோவில் உண்டியலில் கோரிக்கை மனு காணிக்கையை அளித்தனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் காளியம்மன் பட்டியில் உள்ள பழமையான புகழ்பெற்ற காளியம்மன் கோவிலில் அப்பகுதி பெண்கள் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பால்குடம் எடுத்து வந்து காளியம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து சிலை தடுப்பு பிரிவு சிறப்பு ஐஜி பொன் மாணிக்கவேலை மாற்றக்கூடாது என கோஷங்களை எழுப்பி நேர்மையாக செயல்படும் பொன் மாணிக்கவேலை மாற்றக்கூடாது என்று அரசுக்கு கோரிக்கை மனுவை கொடுக்கும் விதமாக அம்மனுக்கு காணிக்கை செலுத்தும் விதமாக காளியம்மன் கோவில் உண்டியலில் கோரிக்கை மனுக்களை காணிக்கையாக செலுத்தினர் இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக குடியாத்தத்தில் இருந்து உமாசங்கர்